Benvenuti a tutti a questa puntata di Mamma me lo compri e finalmente oggi vado a chiudere la trilogia di Batman, NECA 1 4. Voglio ringraziare tutti, siamo quasi a mille iscritti, magari mentre faccio questo video ci siamo arrivati, ma ad oggi ne mancavano una cinquantina. E siamo qui soprattutto per denigrare tutte le action figure che a voi piacciono tanto. Perché dico questo? Perché mi è arrivato un messaggio su Instagram dicendo che sia il Batman che Catwoman non rimangono in piedi. E apriamo subito un capitolo su questa, su questa concezione delle case madri che vi fanno le action figure. Allora, Neka, io ti dico, ti dico una cosa, che me l'hai fatto anche con lo Splinter che vi lascio in descrizione. Se fai una action figure che sia a scala 1.4, 1.1, 1.18, 1.12, 12 deve poter rimanere in piedi, o meglio, mi spiego meglio, dovete dare la possibilità che rimanga in piedi e non voli. Semplicemente sono studiate, si può dire di merda, belle da vedere, ma tu devi darmi la possibilità di farmele rimanere in piedi. Che tu, Oman, ha solo una pedana che viene eh, tenuta in piedi da questa pedana con un perno e lei ha i tacchi, ok? Lei è una figure, quindi non ha anima, non ha vita, non è tipo me che se corro sto su un piede, anche se sono ubriaco riesco a stare in piedi. Non ha una vita, sono io il suo baricentro, io devo metterla in posa e cercare di farla stare in piedi. Ma se poi quando vado a fare le pose, voglio dire, con tutto il bene del mondo, su 10 pose, 3 vanno bene solo perché è baricentrata giusta, anche no. Datemi la possibilità di avere uno stand, una piattaforma più grossa, qualcosa di magnetico, qualcosa anche di visibile, trasparente, ci sono mille modi e anche accessori di terze parti, ma su questo faremo una puntata separata. Dateci la possibilità di tenerle in piedi. Apro un'altra parentesi, se poi volete saltare questo pezzo, andate direttamente all'unboxing, io li vedo tutto in capitoli, quindi potete saltarlo, questo lo faccio più per i fan stretti, tra virgolette. Come mi sono innamorato di Batman? Allora, Innanzitutto qui ho questo DVD di Batman, della quadrilogia tra virgolette, e il Batman che andiamo ad aprire oggi è quello di Michael Keaton, il primo, questo Batman qua. Beh, DVD l'ho comprato solo perché ero affezionato ai colori, al logo, eccetera, eccetera, perché sul Nintendo 8-bit c'era un gioco con questo logo, io quindi da piccolo eh, ci giocavo e mi sono affezionato tantissimo a Batman. Io eh, non ricordo che età avessi, ero, boh, intorno a 5 anni, 6 anni può essere, non lo so. Un giorno io avevo già visto Batman, ero già innamorato di, di Batman, eh, mi piaceva sia per Nintendo 8 bit, per uh, tutte le cose, Batman proprio come l'uomo pipistrello, no? questo mantello nero, questa corazza, questa attrezzatura che aveva addosso, questo uh, personaggio cupo che faceva del bene agli altri, combatteva il crimine, era, era super figo per un bambino di 5-6 anni e cosa successe un giorno a casa mia, mi ricordo che ero a casa con mia madre e vedo in corridoio, eh, era quasi il tramonto, quindi entrava una luce abbastanza di taglio, immaginate questa luce di taglio che faceva delle ombre forti anche sul muro, un, 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 si innalza una sorta di, di, di un uccello, un uccello, era un piccione, un piccione in casa, è entrato un piccione dalla finestra, oggi a 33 anni mi dice entra un piccione dalla finestra può succedere, a 6 anni non può succedere, se guardi Batman quel piccione diventa automaticamente nella tua testa un pipistrello con un'ombra gigante sul muro e tu ama terrorizzata dopo che vedi il film che comunque Batman è un essere abbastanza tenebroso, no? Io non ero terrorizzato, ero affascinato, mi ricordo che guardavo, mia mamma ci gridava, no, che deve uscire, che... io lo guardavo, che svolazzava, no? Batteva queste ali giganti per un bambino di 6 anni, enorme, un opterodattilo in casa, una roba incredibile, e alla fine uscì. Da lì divenne il mio personaggio preferito, perché ogni volta che giocavo al Nintendo con Batman, io pensavo di essere il prescelto, perché era entrato questo piccione in casa, e aveva fatto questa sorta di... cioè mi aveva tipo ammagliato, no? mi aveva persuaso a diventare un supereroe, a fare del bene, quindi da lì il mio amore per Batman eh, diventò sempre più amoroso, più ossessivo, più compulsivo, e da lì iniziai a seguire. Lui non avesse come nemico un Joker, non esisterebbe Batman, perché lui ha bisogno di Joker, è questo che vi insegnano, che lui ha bisogno di Joker perché Joker è come lui, cioè quindi è una roba incredibile, no? È paradossale. Michael Keaton, è arrivato il Batman da Mondo Action Figure, che ringrazio in questo video, 
l'altro giorno e me lo vado a prendere. Ok, perfetto. E oggi siamo qui per aprirlo. Pensate un po', perché questo è un canale di unboxing. Volevo raccontarvi questo mio aneddoto di storia che mi sembrava interessante. Magari è stata una merda, avete saltato tutto, ma ci può stare. Cioè, non è che eh, io pretendo di essere troppo interessante. Batman Neck 1.4, come potete vedere, il box è molto interessante perché abbiamo questa scatola gigante, che è alta circa 45 cm, questa scatola enorme con questa sorta di um, apertura a uh, modi caverna, no? di Bat Caverna, che ci dà subito, ci fa capire uno sguardo subito su Batman. Per quanto riguarda la struttura della scatola è molto diversa sia dal pinguino che da Catwoman, potete sempre vederlo negli altri video. Andiamo a vederlo lateralmente e abbiamo ovviamente un Batman in tutte le pose, ovviamente tagliato, nascondono con Photoshop, rimuovono quello che lo terrà in piedi, immagino, perché eh, se tutti mi dicono che non rimane in piedi, immagino cosa possa essere. Molto bello il logo del primo film, bellissimo, nel senso eh, fighissimo, questo oro è nero, funziona bene, il giallo è nero, mh, ce lo insegna anche Kill Bill, in colorimetria funziona da paura, quindi... Già ci si innamora così Ragazzi se non l'avete ancora fatto lasciate un like alla pagina facebook di Mamma me lo compri Perché solo lì troverete contenuti speciali tra cui meme Chi non si iscrive a Mamma me lo compri Braccine stick, stick. E ovviamente tutti i link ai video di youtube Vi aspettiamo Guardate ve lo faccio vedere in scatolato 1, 4, neca Plastica più un mantello allora, eh, bello il logo dietro, il box è sempre un cartonato con dietro Alcatraz, dietro va aperto in modo, eh, cioè in Earthstorming lo aprirebbero in modo molto delicato, io adesso vado a distruggerlo perché tanto non mi sbatte la... Oh, cazzo, oh, questo è il karma, ah. madonna che male ragazzi. Dolorissimo questo, questo mi ha fatto malissimo. Credo, io non ho mai preso un pugno in vita mia. Penso di essere un dato fortissimo. Oh, forse voi non lo aprirete così a casa, ma io... Aia, oh, madonna, ragazzi, mi sono fratturato la mandibola. Ok. Allora, gli accessori... Perché dai, la puttanata che volete rivenderle nella scatola, non ci crede nessuno. Cioè, ma raga, ma... Ma di che cazzo parlate? Se la rivendete, la rivendete o a prezzo uguale o eh, a meno, cioè eh, fa niente che vale 100 euro in più, ma sti cazzi. Ulla, ma doi, ma che bello, ma che bello, bellissimo. Questo però col fil di ferro sarebbe stato figo perché tu lo appendi così. Diamo un primo sguardo e vi porto subito all'interno. Di questo Batman vi faccio vedere i dettagli in 4K, quindi se non commentate io vi, vi uccido, capito? Cioè proprio così. E ragazzi, neanche a scala 1.4 la qualità si paga e non rimane molto in piedi, è ancora un po' acerbo, cioè rimane ma vedi si suicida. Ora io eh, ve lo farò vedere ma guarderò anche dal telefono perché sono da solo quindi diventa un po' complicata, quindi scusatemi se abbasso la testa. Ragazzi partiamo dallo sculpt del viso, eccolo. E cosa dire, guardate gli occhi, sono fatti bene, partiamo dagli occhi, le pupille, guardano in una direzione, lo sguardo serioso del Batman classico ce l'abbiamo e le corna sono belle appuntite, non si piegano a parte le puntine ma è giusto che sia così e quindi diciamo che ci siamo belle anche la parte delle sopracciglia qua ingrugnata con um, il suo stile no? tenebroso, guardate anche le mas la mascella Qua la mascella, le labbra, tutto molto figo. Scendiamo verso il torace, come potete vedere questo è il logo del primo film e probabilmente per chi eh, non lo sapesse dice quello è tarocco. No, eh, questo è il logo che c'era, è così ragazzi, non è che è tarocco, questo è il logo di Batman. Eh, adesso non mi ricordo se è prim no, del primo film, giustamente, questo è non è del Returns, è del Batman normale. Um, scendiamo, vediamo lo sculpting sugli addominali, sul torace e apriamo il mantello. Come potete vedere il mantello è sotto la maschera. Quindi questa non viene via ovviamente, gira poco, però gira, è leggermente staccata, io non andrei a forzare. E il logo attaccato alla parte superiore. Apriamo il mantello e andiamo a vedere meglio. Facciamo lì la... ecco, facciamo questa cosa, prendiamo il pipistrello. Guardate, lo sculpting dell'addominale, dei muscoli, figo, fighissimo, fighissimo, fighissimo. Questo... È proprio fatto bene la corazza, no? La, la... Guardate qua, 
Bello, qua si alza, questo è più vuccino, rigido, quindi è gommato, tra virgolette, anche questo è gommato. Scendiamo ancora e notiamo la cintura, questa cosa che va sotto in realtà mi fa un po' cacare, però vediamo se riesco a sistemarla sta roba. Ecco, questa cosa si sistema. La cintura, bella ma non bellissima sinceramente, onestamente potevano impegnarsi un po' di più visto la qualità che ha avuto eh, il pinguino, eh, piuttosto che Catwoman, no? anche sui pantaloni strappati con eh, i fili che uscivano di cotone, era molto interessante. Andiamo giù, scendiamo la mutanda classica di Batman dove il pacco comunque si vede, eccolo qua, eccolo qua c'è, gliel'hanno fatto, vediamo il culo di Batman e la schiena. Andiamo dietro, guardate, allora, bene, l'impegno comunque dietro, dietro il mantello in ogni caso potevano anche metterci meno impegno, ce l'hanno messo, qua la cintura ha lo stesso problema, ma mh, poco ci importa, guardate la schiena, sì le scapole, forse potevano farle uscire un po' di più. Per quanto riguarda poi la parte sotto, questo fatto bene, gambe, vabbè, gambe sono quello che sono, Ecco qua, si intravede la muscolatura, niente di speciale come sculpting. Questa è storta, la giriamo. E guardate gli stivali e i piedi. Ecco. Questi sono fatti... Adesso andiamo anche alle braccia. Eh, sono fatti bene, niente di speciale anche qua, niente da farmi dire wow, bomba, figata, pazzesco, perché in realtà... Mm, pff, boh, uh, sì, ok Plastica molle, cioè PVC molle Questa roba viene via, boh, la spacco se... E Vediamo Sotto le suole fatte Discretamente Eccole, guardate Per quanto riguarda la parte superiore Sicuramente hanno avuto Un po' più di, 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 di dettaglio Hanno giocato molto che, sul fatto che sia Batman Quindi fotte sega perché tanto la gente ce lo compra Perché eh, ce lo compra tra i tre, sinceramente, è quello che va al terzo gradino più basso. Ma andiamo avanti a guardare bene le cose, comunque. Per ora, per ora. Questo è il braccio. Per quanto riguarda lo snodo, vabbè, si sì, è nascosto decentemente dalla, dalla gomitiera e eh, internamente ha tutti i suoi dettaglietti che ha Batman in generale. Quindi, come potete notare, vedete gli artigli. Che il guanto, questa cosa delle borchie è carina, questa cosa del guanto borchiato è carina, è un bel dettaglio. Sculpting del braccio secondo me è bello, ecco, questo, le braccia sono, sono fatte bene, soprattutto il pugno e la parte del guanto, non male, questo non male. Ecco, lo faccio vedere al contrario, guardate, vedete, questa parte, non male, non male, molto, sì, questa parte è fatta bene. Ecco la nuca qua dietro, l'apertura, questo è bello, bello anche questo. E andiamo nella parte che ci interessa, che è quella del mantello. Che è il mantello? Allora, il mantello è fatto di un tessuto doppio, doppio, e è, è un'apertura, ve lo faccio vedere, vediamo se riesco, ve lo faccio vedere, è un'apertura bella ampia, cioè è molto figo, questo se lo apri, solo spacco sicuramente per farvelo vedere, ma questi sono tizi miei, se lo apri così, lo vedete, se lo apri così diventa un Batman della Madonna, cioè è enorme. Ecco, secondo me questo va appeso, cioè questo è un Batman che non può rimanere così col suo mantello che fa finta di camminare, è un Batman che va aperto, che sta planando in volo con le braccia in alto, che sta scendendo, anche se la, lo sculpting della faccia è più una roba del tipo vorrei un panino al bar, cioè mi dà più l'idea di voglio un panino da mangiare, una cosa del genere. Mantello bello, fuori, leggermente lucido che riflette la luce, internamente no, uguale, identico. Un tessuto che non sa di plastica ma neanche troppo e lui sa di, di poco. Plastica petrolifera sul petto, meno odore sulla testa. Vediamo le articolazioni del nostro amico Michael Keaton e uh, partiamo dalla parte superiore, quindi testa che non ruota, braccio che si snoda alla spalla, al gomito, sì, con un po' di scatti, nega sapete c'è cioè sempre molto rigida, e mani che ruotano, ruota di... minchia, sembra, sembra che... 
Ragazzi, sembra che si debba smontare da un momento all'altro. Non fatelo voi a casa, questa roba non fatelo, credo ci sia un perno che giri, ma non fatelo perché sembra che si smonti da un momento all'altro. Molto instabile, molto poco solido. E eh, quanto riguarda la cintura, si sposta, vabbè, ma questo deve stare frontale, sti cazzi. E eh, a livello di anche abbiamo... Allora, a livello di coscia... Non fatelo, cioè a livello di, di, di anca non, non toccatelo, a livello di ginocchio invece... Sì, poco, poco e niente, giusto per fare un paio di pose, niente di che. Per quanto riguarda il piede, eh, anche lui non ha punte che si alzano o abbassano e fa questo giochino qua, il piede ruota... Ma poca roba, diciamo che la parte che ruota di più è il torso e le braccia, quindi dovete pensare a una posa con la faccia dritta perché comunque non gira, non gira insieme al torso e uh, le braccia e secondo me farlo volare sarebbe stato carino, ad esempio, secondo il mio punto di vista, mettere del filo di ferro per uh, tenere il mantello, no? l'ho visto anche in dei bootleg ma anche in delle originali, col filo di ferro, potete anche riempirlo a casa volendo filo di ferro così tu apri il mantello e rimane su perché secondo il mio punto di vista mh, dovevano fare questa roba qua e guardate che bello, guardate che apertura alare e che lucentezza, sembra lavato col coccolino, guardate che bello, bomba, bomba il Batman. Una mano serve per tenere la sua arma che non esce, non spara, ve la faccio già vedere insieme così ha un senso, l'arma ha un'apertura per cui si può mettere in mano e eh, la mano ha un perno che si muove per metterlo all'interno di Batman. Altre mani abbiamo questa, sempre eh, con un pugno che tiene in mano qualcosa, eccola, quindi può tenere due armi volendo, no è sempre la mano, no non è sempre la mano destra, sono mani differenti, ha l'altro pugno uguale, aperto, questo, eccolo, e ovviamente l'immancabile. Guardate però che carino perché questo si chiude con le alette, eccolo qua, guardate che bello, questo è carino, che si chiude con le alette, dai l'hanno fatto decente, plasticaccia se lo fate cento volte ovviamente si rompe, però vabbè. Questo cavo, che non andiamo a montare ragazzi perché dai, non scherziamo, questo cavo, com'è che dite? Ma dai, carino, come accessori direi che forse è il più completo di tutti. Questo accessorio che non so se voglio scoprire a cosa serva perché in realtà se me lo ditemelo nei commenti mi fate un favore. Vabbè ditemelo voi a cosa serve ragazzi perché io non ho voglia di, di saperlo, cioè non ho voglia di provare. A me gli accessori non piacciono di base. un attimo tutti e tre ma eh, come vi narravo eh, in linea narrabile che Catwoman non rimane in piedi manco se ci provate e il pinguino è talmente grasso che eh, perde cioè l'equilibrio allora mh, ve li faccio vedere al volo poi li metto giù e parliamo solo di Batman come potete vedere la collezione completa e eh, il migliore quindi la classifica secondo il mio punto di vista è il pinguino al primo posto Catwoman al secondo posto e al terzo posto abbiamo Batman perché? questo perché? pinguino al primo posto per prima cosa i capelli lo sculpting del viso è uguale a Danny DeVito una roba incredibile ma veramente incredibile per essere una neca e hanno lavorato bene sul modello della faccia e soprattutto tutto il tessuto che lo contorna il suo pellicciotto e uh, contando che hanno lo stesso prezzo il pinguino sicuramente è un must da avere anche per tutti gli accessori il sigaro, l'occhialino che adesso mi è caduto seconda posizione è Catwoman sempre per il fattore capelli uh, che escono dalla, dalla, dalla maschera il, la faccia intercambiabile ha una faccia di 
di scorta che si può modificare, cambiare, gli artigli, i dettagli per quanto riguarda anche i fili che escono dalla tuta il livello di dettaglio è molto elevato per quanto riguarda invece eh, Batman abbiamo un Batman, hanno giocato sul fatto che Batman piace a grandi e piccini quindi questi due per venderli meglio hanno detto vabbè diamo, no ma poi vabbè sono personaggi super fighi, diamo più, diamo una priorità a quei due personaggi perché sono molto fighi, perché facciamoli vedere, va bro. Tiriamo le conclusioni di questo Batman che il prezzo si aggira intorno ai 150-160 euro della NECA 1.4 e eh, NECA come ho detto all'inizio del video mh, il fatto che tu non mi dia la possibilità di metterli in piedi con delle pedane proprio all'interno degli accessori questa cosa è un po' una mancanza di risultato rispetto nei confronti di chi colleziona secondo il mio punto di vista perché te ne stai sbattendo altamente tu dici ma sì ma tu la posi guarda eccolo qua quindi um, cioè questa cosa va bene così Batman 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 è molto plasticoso Batman è il mantello bello la mancanza del fil di ferro per dargli delle pose particolari si sente una testa intercambiabile sarebbe stata gradita in un'altra espressione di combattimento in un'altra espressione in generale visto che Catwoman là non sarebbe stato male averla secondo il mio punto di vista per il prezzo che ha poi se hai un fan vuoi Batman lo compri per esporlo ma ci sono Batman migliori che costano anche di più certamente ma eh, il primo video che avevamo fatto di, del pinguino era paragonato alla Hot Toys questo direi che non ci siamo neanche lontanamente proprio siamo, siamo molto lontani per quanto riguarda tutto il resto pvc eh, sì bello ma i guanti fammeli in pelle non lo so fammi un ecopelle sui guanti fammi una cosa carina un dettaglio che io possa andare a toccare con mano e sentire che c'è dell'altro oltre al mantello di batman che ci piace ma sti cazzi cioè fammi sentire altro quindi vi consiglio di comprarlo la risposta realmente è se avete il budget per una NECA 1.4 vi sconsiglio di comprare Batman e vi consiglio di buttarvi sul pinguino che non troverete più ognuno è libero di fare le sue scelte io ho preordinato questo come prima gli altri due sono arrivati dopo perché il pinguino quando l'ho visto non ne ero convinto poi guardandolo bene ho detto cacchio però uno, una scala 1.4 del pinguino sai è una cosa anche un po' di nicchia un po' carina quindi l'ho comprato uh, qui si sono impegnati si fa per dire si sono impegnati un po' a cazzo tutto nero sfumature che non ci sono cioè sì se siete dei fan e mi volete mandare a fanculo lo potete fare ma in realtà ho ragione cioè oggettivamente parlando è un po' una delusione ecco il mio voto di questo Batman si aggira intorno al 6.5 Uh, per quanto riguarda proprio come lui come personaggio fatto dalla Neca, il 6 e mezzo perché anche gli accessori, sì, quattro cagate, ma niente, niente di che. Avrei preferito avere due accessori in meno di armi, tanto se poi è la faccia così che fai finta di sparare ma è la stessa faccia, uh, e avere una faccia diversa con un'espressione differente. Detto questo vi auguro buone vacanze, vi auguro buone ferie. Canale vi saluta, vi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Ora devo sistemare tutta questa merda, incredibile.